அன்பானவர்களே வேத வசனங்களிலிருந்து மூன்று காரியங்களை நம் எல்லாருக்கும் குறிப்பாய் மணமக்களுக்கும் வேண்டி நான் சொல்லி அமர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் குறிப்பாக வேத வசனத்தில் ஒரு இந்த விவாகத்தை பற்றி சொன்ன காரியத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தை அடிக்கடி வருவதை நாம் பார்க்க முடியும் அதை நான் மார்க்கு சு சுவிசேஷம் சாரி மத்திய சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்களிலே வாசிக்கிறேன் அவர்களுக்கு அவர் அதாவது இயேசு பிரத்யுத்தரமாக ஆதியிலே மனுஷரை உண்டாக்கினவர் அவர்களை ஆணும் பெண்ணுமாக உண்டாக்கினார் என்பதையும் இது நிமித்தம் புருஷனானவன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியோடே இசைந்திருப்பான் அவர்கள் இருவரும் ஒரே மாம்சமாக இருப்பார்கள் என்று அவர் சொன்னதையும் நீங்கள் வாசிக்கவில்லையா இங்கே இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன இந்த வார்த்தையை பார்க்கும் பொழுது புருஷனானவன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு மனைவியோடு இசைந்திருப்பான் அவர்கள் ஒரே மாம்சமாக இருப்பார்கள் என்று கூறினார் இதே வார்த்தை ஆதியாகமும் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இதே வார்த்தை எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இருப்பதையும் பார்க்க முடியும் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதையும் ஒவ்வொரு சுவிசேஷங்களிலும் இந்த வார்த்தையை எழுத இருக்கிறார்கள் இதில் ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் புருஷன் தகப்பனையும் தாயும் விட்டு பிரிந்து தாயுடன் தன்னுடைய மனைவியுடன் இணைந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இது ஒரு பிரிவினைவாத பேச்சா அப்படி தோன்றும் திடீரென்று பார்க்க இது பிரிவினைவாத பேச்சு இல்லை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதே மாதிரி அதுவும் புருஷனுக்கு மட்டும்தான் அப்படி சொல்லியிருக்கா அப்படி நினைச்சா சங்கீதம் நாற்பத்தி ஐந்து பத்தில் மணமகளுக்கும் தெளிவாகவே சொல்லியிருக்கு குமாரத்தியே கேள் உன் ஜனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் மறந்து விடுனே அங்கே சொல்லியிருக்கு அப்போ ரெண்டு பேருக்குமே ஏறக்குறைய இது தான் நீங்கள் இன்றைக்கி கல்யாணம் ஆகும் பொழுது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாம்சமாக என் மாம்சம் என்கிற உறவில் மாறுறீங்க அதனால் மற்ற அந்த பேரண்டல் இதில் இருந்து கொஞ்சம் விடுபடணும் என்பது தான் அதனுடைய கருத்து உதாரணமாக ஒட்டு செடி நாம் பார்த்துருக்குறோம் ஒரு செடியிலிருந்து ஒரு தையை எடுத்து நட்டு வச்சுட்டு இன்னொரு செடியில் அல்லது மரத்தில் வளர்ந்த ஒரு கொம்பை வெட்டி இதோட கொண்டு கிராஃப்டிங் பண்ணுவாள் இணைப்பார்கள் அதை மாதிரி தான் இன்றைக்கி நடக்குது இந்த அருமையான மணமகன் ஒரு குடும்பத்திலே வளர்ந்து வந்தவன் அவனை இன்றைக்கு எடுத்து ஒரு தனி செடி ஆண்டவர் நட்டுறாரு அப்போ இந்த மணமகள் இந்த குடும்பத்தில் வளர்ந்து வந்தவள் அவளை அப்படியே இங்கேருந்து கட் பண்ணி அந்த மணமகன் என்கிற புதிய செடியோடு ஒட்ட வச்சிடுறார் ஸோ இந்த செடியும் கொடியும் ஒன்றாக ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை ஸோ இந்த ரெண்டு உறவுக்குள்ள வேற யாரும் வரக்கூடாது அது பெற்றோரானாலும் யாரானாலும் நண்பர்களோ யாரானாலும் இந்த ரெண்டுக்குள்ள வரக்கூடாது இதான் தேவனுடைய அழகான திட்டம் அதனால தான் ஆண்டவர் இதை பைபிளில் பல இடங்களில் பழைய ஏற்பாட்டில் ஆதி ஆமத்தில் சுவிசேஷ புத்தகங்களில் மத்திய மார்க்கில் எல்லாம் எழுதியிருக்கிறாரு அப்புறம் நிருபங்களில் எபேசியர்லும் சொல்லியிருக்கிறார் நான் இன்னைக்கு சொல்ல வர்றது என்னென்னா இந்த மூன்று இடங்களில் இதை சொல்லும் பொழுது அதுக்கு ஒரு அடைமொழி கொடுக்குறாரு இது நிமித்தம் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு அதில் வருது இதை வாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் கவனித்திருப்பீங்க இது நிமித்தம் புருஷனானவன் தன் தகப்பனையும் தாயும் விட்டு தன் மனைவியோடு இசைந்திருப்பான் அவர்கள் ஒரே மாம்சமாக இருப்பார் அப்போ எது நிமித்தம் அதுக்கு முந்தின வசனத்தில் சொல்கிறாரு மத்தையு பத்தொன்பது நான்கு ஆதியிலே மனுஷனை உண்டாக்கினவர் அவர்களை ஆணும் பெண்ணுமாக உண்டாக்கினார் என்பதையும் இது நிமித்தம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அழகான காரியத்தை ஆண்டவர் இயேசு சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு அப்ப முதலாவது நான் உங்களுக்கு சொல்லுது திஸ் இஸ் எ பிளான் ஆஃப் காட் இது தேவனுடைய திட்டம் தேவனுடைய திட்டம் என்ன திட்டம் ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண் கணவன் மனைவி புருஷன் மனைவி இது வந்து ஆதியிலே தேவன் வைத்த திட்டம் அதனால தான் அண்ட சொன்னார் ஆதாமே நீ தனிமையா இருக்கிறது உனக்கு நல்லதல்ல நான் உனக்கு ஏற்ற துணையை உண்டாக்குவேன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு யானை இருந்துச்சு மிருகம் எல்லா மிருகங்கள் பறவைகள் மீன் எல்லாம் இருந்துச்சு ஆனா அது ஒன்றும் உனக்கு துணை ஆகாதுப்பா உனக்கு ஒரு துணை வேணும் அப்போ உனக்கு இன்னொரு ஆதாம உண்டாக்கிடலாமா இல்ல அது உனக்கு துணை ஆகாது நீ ஆண் உனக்கு ஒரு பெண் வேண்டும் அது ஏற்ற துணை உண்டாக்குவேன்னு சொல்லி அவரே உண்டாக்கி கொடுத்தார் அல்லே லூயா சோ ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு உன்னுடைய உனக்கு நான் ஒரு துணையை தருவேன் நீங்கள் ஆணும் பெண்ணுமாக வாழ வேண்டும் இன்னைக்கு உலகத்துல பாத்தீங்களா தலைகீழ போயிட்டு இருக்கு 
எல்லாம் தாறுமாறாக இந்த உறவுகள் சிதைக்கப்பட்டு மிக மோசமான நிலைக்கு உலகம் போயிட்டுருக்கு ஆனால் தேவ மக்கள் ஆகிய நாம் இவைகளில் தெளிவுள்ளவர்களாக இருக்கணும் த பிளான் ஆஃப் காட் வந்து என்னென்னா ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண் அல்ல லூயா அதான் ஒன்று குறைந்தியர் ஏழு இரண்டில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கு அவனவன் தன் தன் சொந்த மனைவியும் அவளவள் தன் தன் சொந்த புருஷனையும் உடையவளாய் இருக்க வேண்டும் ஒருவனுக்கு ஒரு தீ என்பது ரொம்ப கிளியராக இருக்கின்றது ஸோ இந்த விஷயத்திலே ஆண்டோருடைய திட்டம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏன் ஆண்டவர் ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண் ஒரு புருஷனுக்கு ஒரு மனைவி அப்படின்னு வச்சாருனா அங்கே அழகாக சொல்லியிருக்கு முதல்ல மற்ற இதில் அதியாமம் இரண்டு பனி பதினெட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கு தனிமை மாறணும் நீ இனி தனிமையாக இருப்பது நல்லதல்ல பொதுவாக சொல்லுவாங்க சின்ன குழந்தைகளில் பிள்ளைகள் வளரும் போது அவங்க அப்பா தான் அந்த பிள்ளைக்கு பயங்கர ஹீரோவாக இருப்பார் என்ன சொன்னாலும் எங்கள் அப்பா அப்படி சொன்னாங்க எங்கள் அப்பா அப்படி செஞ்சாங்க இது மாதிரி தான் அந்த பிள்ளை பேசிகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புனீங்கன்னா அப்புறம் அந்த பேச்சு மாறிடும் அப்புறம் எதுக்கு எடுத்தாலும் எங்கள் டீச்சர் அப்படி சொன்னாங்க எங்கள் டீச்சர் இப்படி சொன்னாங்க அப்போ முதல் ஹீரோ தவப்பேன் அடுத்த ஹீரோ யாராக வந்தாச்சு இப்போ டீச்சர் அடுத்து கொஞ்ச நாள் கூட அது வளர்ந்து வரும்போது நீங்கள் பாருங்கள் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான் அப்படி ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ இப்போ அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஃப்ரெண்டு யாராக மாறியாச்சு இப்போ ஹீரோ ஃப்ரெண்ட்லி அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உலகத்திலே இருப்பாங்க அப்படியே இருக்கும் பொழுது ஒரு கட்டம் வரும் பாருங்கள் அப்போ பேச்சில் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நான் சொல்கிறேன் நான் இப்படி நினைக்கிறேன் புரியுதா அப்ப நான் என்கிறது ஒண்ணு வந்துருச்சு அப்பதான் ஆண்டோ சொல்ல இனி நீ தனிமையா இருக்கிறது நல்லது இல்லை லூயா அதான் கல்யாணம் பண்ண வேண்டிய பருவம் நீ நான் நான் சொல்லியாச்சு இனி உனக்கு கூட சேர்ந்து ரெண்டு பேருமா ஓடுறதுக்கு ஒரு ஆளு கண்டிப்பா வேணும் தனிமை இருக்க கூடாது எதுலையுமே அதுதான் ஆண்டு ஒரு விரும்புறார் சுவாரமையான பிள்ளைகள் இணைக்கப்பட்டு வாழும் பொழுது ஆரம்பத்திலே நல்ல ஒரு பேஸ்மெண்ட் போட்டுருணும் ரெண்டு பேரும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியதெல்லாம் ஒருத்தருக்கொருத்தர் நல்லா பகிர்ந்து கொண்டு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிந்து கொள்ளுதல் என்பது தான் சரியான ஒரு அஸ்திபாரம் ஒருவரை ஒருவர் ஒருவருடைய குறைகளை நிறைகளை ஆசைகளை விருப்பங்களை எல்லாத்தையும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எந்த அளவு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு உறவின் அஸ்திபாரம் விழுந்துடும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் காலா காலம் கட்டி எழுப்பலாம் அல்ல லூயா ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு என்ன செய்யணும் வந்து முதல்ல லிசனிங் அண்ட் அப்சர்வேஷன் ரெண்டும் வேணும் இப்போ உங்களுக்கு எப்படி கொஞ்ச நாள் உங்களுக்கு லீவெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அப்போ கண்டிப்பாக மனைவி பேசுறத கணவன் நல்லா கேட்கணும் க கணவன் பேசுறத மனைவி நல்லா கேட்கணும் நான் தான் சொல்லணும் அவ தான் கேட்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்க கூடாது ரெண்டு பேரும் பேசணும் ஒரு ஆள் பேசும் பொழுது அடுத்த ஆள் லிசன் பண்ணணும் இந்த லிசன் பண்ணால் தான் புரிஞ்சுக்கிட முடியும் அவளுக்குள் இருப்பது என்ன அவருக்குள் இருப்பது என்ன லிசனி அடுத்தது அப்சர்வேஷன் பார்வையில் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா எல்லாரும் எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க எல்லாம் சொல்லவும் கூடாது இல்லையா பழையவைகளில் சொல்ல வேண்டியதுதான் சொல்லணுமே தவிர சொல்ல வேண்டாதத ஒரு பொழுதும் சொல்லக்கூடாது அது என்றைக்கும் எல்லாருடைய லைஃபுக்கும் உள்ள பிரின்சிப்பல் தான் ஆனால் இனி உள்ளது எதுலேயும் ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் ஒன்றாய் போகணும் என்பது தான் கரெக்டான விஷயம் ஆக அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த அப்சர்வேஷன் முக பாவனைகள் யோசிப்பு சிறைச்சாலையில் இருக்கும்போது காலையில் ரெண்டு பேருடைய முகத்தை பார்த்தா ஏன் உங்கள் முகம் வாடி இருக்கு அப்சர்வ் பண்ணுறான் அவன் கவனிக்கிறான் உடனே கேட்டான் கேட்டதுனால அவங்களுக்கு அவன் பயன்பட அது ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தது இதே மாதிரி தான் மனைவியுடைய முக பாவனைகள் பாடி லாங்குவேஜ் அந்த செயல்படுகிற சில இதிலே தெரியும் வழக்கமாக இப்படி காப்பியை கொண்டு வைப்பா அன்னைக்கு டொக்குன்னு வைக்காலே அப்போ அதிலே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்குது அன்னைக்கு இருக்கு இல்லையா அந்த பாடி லாங்குவேஜ்லேயே தெரிஞ்சுப்போம் இப்படி நிறைய விஷயம் இருக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூர்மையாக கவனிச்சாச்சுன்னு சொன்னால் அதுலேயும் ரொம்ப ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட முடியும் சரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ சண்டை போடுறதுக்கோ அல்ல ஒன்னே அப்பவுமே தெரியும் ஒன்னும் நல்லா நான் படிச்சுட்டேன் பார்த்துட்டேன் அப்படி கிடையாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியாச்சா சரி என் மனைவிக்கு இந்த வார்த்தை சொன்னால் கோபம் வந்துடும் அதை நான் புரிஞ்சாச்சு அப்போ நான் இனி அந்த வார்த்தை என்ன செய்யக்கூடாது பேசக்கூடாது என் ஹஸ்பண்டுக்கு இந்த இடத்துல டைம் லேட் ஆச்சுன்னா கோபம் வந்துடும் அப்போ நான் இனி அந்த இடத்துல டைம் லேட் ஆகாமல் என்ன செய்யணும் பார்த்துக்கணும் அதுதான் அந்த 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 ஒன்றா வாழ்கிறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தனிமை மாறி ரெண்டு பேரும் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி ரெண்டு பேரும் ரெண்டு இடத்துல வேலை செய்யலாம் ஆனால் ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஆண்டோடைய ஊழியத்தில் பங்கு பெறல
ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நின்று எல்லாம் செய்ய முடியாது ஆனால் ரெண்டு பேரும் பகிர்ந்து கொண்டு ஜெபிக்கிறது பகிர்ந்து கொண்டு ஆலோசிக்கிறது இல்லையே அந்த ஒன்னஸ் இருக்கும் அதான் அந்த தனிமை மாற்றப்படும் அல்ல லூயா ஆண்டவர் அதுதான் சொல்றார் ஆண்டவர் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுடைய நோக்கமே முதல்ல தனிமை மாறணும் ரெண்டாவது மல்கியா மூன்று பதினைந்துல சொல்றாரு தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியை பெறும்படி தான் நான் உங்களை என்ன செய்தேன் ஒருவனுக்கு ஒரு தீ இல்லையா ஏன்னா ஆண்டவர் அதை ஒரு ஆதாம படைச்சு ஒரு ஏவாளை கொடுத்து செய்தார் மற்றதெல்லாம் மிருகங்கள் உண்டாக கடவுதுன்னாரு பறவைகள் உண்டாக கடவுதுன்னாரு சும்மா கும்பல் கும்பலா உண்டாயிற்று அதே மாதிரி மனுஷன் உண்டாக கடவுன்னு சொல்லி இருந்தா போதும் அன்னைக்கே பூமி முழுசும் மனுஷன் வந்திருப்பான் ஆண்டவருக்கு அது திட்டம் இல்லை என்னன்னா ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷன் எடுத்து வச்சு நானே அவங்கள உருவாக்கி அவங்கள்ட்ட இருந்து பறக்கிறது தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியா வரணும் அல்ல இல்லையா உங்களை இன்னைக்கு நினைக்கும் பொழுது ஆண்டோடைய ரெண்டாவது திட்டம் இதுதான் இவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு தெய்வ பக்தி உள்ள சந்ததி வரணும் மூன்றாவது ஒன்று பேதரும் மூன்று ஏழு நமக்கு தெரியும் நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நித்திய ஜீவனாகிய கிருபையை சுதந்திரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறது அப்போ இந்த மூன்று மிக முக்கிய தேவ நோக்கங்கள் பிளான் ஆஃப் காட் தேவ திட்டம் நீங்க உங்களுக்குள்ள இனி தனிமை இருக்க கூடாது நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியை உருவாக்கணும் அடுத்தது எக்காலம் ஊதும் பொழுது நீங்க ரெண்டு பேரும் சந்ததி ஆண்டு ஒரு தருவார் எல்லாம் சேர்ந்து எங்க போயிடணும் ஆகாயத்துல இயேசுவ சந்திச்சிடணும் அல்ல லூயா இதுதான் ஆண்டவருடைய பிளான் அதுக்கு தான் ஒருவனுக்கு ஒரு தீ என்று ஆண்டவர் செய்தார் என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஆதியிலே மனுஷனை உண்டாக்கினவர் ஆணும் பெண்ணுமா உண்டாக்கினார் இது நிமித்தம் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாம்சமா இருங்கள் சரி இரண்டாவதாக இந்த வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது இது ஆதி ஆகமம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு வசனங்களில் நாம் படிக்கும் பொழுது அங்கு சொல்லியிருக்கு அப்பொழுது ஆதாம் இவள் என் எலும்பில் எலும்பும் என் மாம்சத்தில் மாம்சமா இருக்கிறாள் இவள் மனுஷனில் எடுக்கப்பட்டபடியினால் மனுஷி என்னப்படுவாள் என்றான் இதி நிமித்தம் புருஷன் தன் மன் தகப்பனையும் தன் தாயும் விட்டு தன் மனைவியோடைய சேர்ந்திருப்பான் அவர்கள் ஒரே மாம்சமா இருப்பார் இங்க இன்னொரு காரணம் சொல்றாரு பாருங்க ஆதாம் கிட்ட திடீர்னு ஏவாள கொண்டு நிறுத்துறார் அவ உடனே அப்படி சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டு சொல்றான் இவள் என்னுடைய எலும்பில் எலும்பும் என் மாம்சத்தில் மாம்சமானவள் அப்படின்ற அப்படியே அவளை ஏற்றுக்கொள்றான் அதுல வேத வசனம் சொல்லுது இது நிமித்தம் அவள் அவனுடைய எலும்பில் எலும்பும் மாம்சத்தில் மாம்சமா இருக்கிறது நிமித்தம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மாம்சமா என்ன செய்யணும் வாழன் அப்ப இதுல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்னா த சிஸ்டம் ஆஃப் காட் தேவனுடைய அமைப்பை பார்க்கிறோம் அங்கே சொல்லப்பட்டதுல தேவனுடைய திட்டம் வெளிப்பட்டது இங்க சொல்லப்பட்ட அவருடைய அமைப்பு எப்படி அமைச்சு கொடுக்கிறார் ஒரு ஆணுக்குள்ள இருந்தே ஒரு விழா எலும்பை எடுத்து அதை ஒரு பெண்ணாக உருவாக்கி ரொம்ப ஆச்சரியம் இதெல்லாம் அவர் சும்மா வீண் வேலை செய்ய மாட்டாரு ஒரு வார்த்தை சொன்னா ஒருத்தி ரெடி ஆயிடுவா டக்குன்னு உருவாக்கிடலாம் வார்த்தை இல்ல இல்லன்னா அவனை செஞ்ச மாதிரி இன்னொன்னு மண்ணுல ரெடி ஆக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் போகல அவனுக்குள்ள இருந்து எடுத்து சோ அவருடைய சிஸ்டத்தை பாருங்க இது ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு அப்போ ஆங்கிலத்துல ரெண்டு வார்த்தை சொல்லுவாங்க காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சப்ளிமெண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க இது காம்ப்ளிமெண்ட்ரின்னா என்னன்னா ஒண்ணு குறைவு பட்டிருக்கிறத அப்படி நிறைவாக்குகிற ஒரு பொருளுக்கு பேர் தான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சப்ளிமெண்ட்ரின்னா என்னன்னா ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு கூடுதல் எக்ஸ்ட்ராவாக போடுறது இதை படிக்கிறதுக்கு கைடு எல்லாம் போடுவாங்க தமிழ் இலக்கணத்துக்கு ஒரு சப்ளிமெண்டரி அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே டெக்ஸ்ட் புக்கு இருக்கு அதுக்கு கூட அடிஷனலாக ஒன்ன போடுறோம் ஆனா இங்க உறவு எப்படின்னா ஒரு ஆதாம் இருக்காரு அவளுக்கு அவருக்கு இனி அடிஷனலா கூடுதலாக ஒருத்திய கொடுப்போம் அப்படி கிடையாது அவனுக்கு உள்ள இருந்தே எடுத்து கொடுப்போம் ஏன்னா அவ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஏற்கனவே அங்க இருக்கு அதை எடுத்து இப்ப நிறைவு செய்து கொடுக்கிறாரு இதுதான் த சிஸ்டம் ஆஃப் காட் இந்த ஃபேமிலி அல்ல லூயா இது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒன்றாக இருக்கிறது அதனால புருஷன் எப்பவுமே இவளை என் தலையில வச்சு கட்டிட்டாங்கன்னு சொல்லுக்கு ஒரு அவசியம் இல்ல இவர் சொல்ல மாட்டாரு நம்ம பிரசங்கம் பொதுவானது இல்லையா எல்லாருக்கும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சில சொல்லுவாள் தலையில வச்சு தலையில வச்சு கட்டிட்டாங்க ஐயா ஒன்னும் தலையில வச்சு கட்டு கிடையாது உங்களுக்குள்ள இருந்து எடுத்து உங்களுக்கு தர்றது தான் அல்ல லூயா இது சப்ளிமெண்ட்ரி கூடுதல் பாரம் கிடையாது என்ன அது மாதிரி சகோதரிகளும் சொல்லுவார்கள் போயும் போயும் இந்த ஆளோட என்ன இணைச்சு விட்டுட்டாங்க இந்த ஆளு தான் உங்களுக்காக தேவன் ஆதியிலேயே தெரிஞ்சு வச்சது அல்ல லூயா அதை கரெக்டா கொண்டு வந்து உங்களை என்ன பண்ணியிருக்காரு அவர் அப்படி காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு நோ சப்ளிமெண்ட் ஸோ இதுல நம்ம கவனமா இருக்கணும் ஆண்டவர் நிறைவாக்குறாரே தவிர ரெண்டாக மாத்தி அடிஷனல் லோடு கொடுத்து
ஆனா ரெண்டு பேரும் இணைச்ச பிறகு ரெண்டு பேரும் எப்படி இருப்பார்களாம் ஒன்னா தான் இருப்பார்களாம் ஆண்டவருடைய ஆச்சரியமான ஆலோசனையாக இருக்கிறது அப்ப அவ்வளவு தூரம் ஆண்டவர் இணைக்கிறார் இந்த இணைப்புக்கு கூட நான் மூணு காரியம் சொல்ல விரும்புறேன் ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறாரு மல்கியா மூன்று பதினான்கிலே நானே உனக்கும் உன் இளவயதின் மனைவிக்கும் சாட்சியா இருக்கிறேன் இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு நம்ம இணைக்கும் போது நடுவுல யார் சாட்சி நிக்கிறது கர்த்தர் நிப்பார் அதான் முப்புரி நூல் சீக்கிரமாய் அராதுன்னு சொல்லி இருக்கு இவர் ஒரு புரி அவள் ஒரு புரி நடுவுல ஒரு கர்த்தர் என்கிற நடுப்புரி நாங்க ஊழியக்காரங்க இங்க வேலையை முடிச்சுட்டு போயிருவோம் ரெக்கார்டு ரெக்கார்டாட்டு இருக்கும் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் ஆனா வாழ்க்கையில் உண்மை செயல்பாடு என்னன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல யாரு நிக்கிறா கர்த்தர் நின்னாக்கும் இணைக்கிறார் புரியுதா கர்த்தர் இணைக்கிறார் அதான் ஸ்ட்ராங் இணைப்பு அவர் சாட்சி நிப்பார் அதனால ரெண்டு பேரும் எங்களுக்கு உள்ளதானே குஸ்தி போடுவோம்னு நினைச்சிட கூடாது நடுவுல யாரு நிக்கிறது கர்த்தர் நிக்கிறாரு என் மனைவி தானே என் கணவன் தானே வாயில வந்தபடி பேசுவேன்னு நினைச்சிட முடியாது நடுவுல யாரு நிக்கிறா அவர் நிக்கிறாரு சோ அந்த ஒரு தேவ பயம் எப்பொழுதும் இருக்கணும் இரண்டாவது ஒன்று குறந்தியார் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்துல பார்க்கிறோம் மனைவி பிரமாணத்தினாலே தன் புருஷனிடத்தில் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிறாளாம் கட்டப்பட்டிருக்கிறாள் அப்ப ரெண்டாவது இணைப்பு பிரமாணத்தை வச்சு இணைக்கிறார் பிரமாணம் தான் பைபிள் ஆண்டவர் குடும்பம் என்கிறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருக்காரு அந்த சிஸ்டத்துக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எங்க எழுதி தந்திருக்காரு பைபிள் எழுதி தந்திருக்காரு இதை படிச்சு நீ அந்த சிஸ்டத்தை கரெக்டா கொண்டு போ நான் வச்ச படியே நீ அந்த சிஸ்டத்தை ஓட்டிட்டு போ மாத்திராத குழப்பிடாத அதுக்கு எப்படி செய்யணும்னு உனக்கு ஹேண்ட் புக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்படி அழகாக ஆண்டவர் செஞ்சிருக்கிறார் ஸோ இதுல இவங்க ரெண்டு பேருமே அதை புரிந்து கொண்டு இந்த பிரமாணத்தின்படி வாழணும் புருஷன் மனைவிக்கு தலையா இருக்கிறான் பைபிள் சொல்லுது அப்ப அந்த பிரமாணத்துக்கு கீழ்படியணும் புருஷர்களே மனைவியில் அன்பு கூறுங்கன்னு சொல்லியிருக்கு என்ன போஷித்து காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்லியிருக்கு பிரமாணத்துக்கு கீழ்படியணும் மனைவிகளே உங்கள் புருஷர்களுக்கு எல்லா காரியத்திலையும் கீழ்படிந்திருங்கன்னு சொல்லியிருக்கு அப்ப அதுக்கு மனைவி என்ன செய்யணும் அந்த பிரமாணத்துக்கு கீழ்படியணும் உங்கள் புருஷனிடத்தில் பயபக்தியா இருங்கள் சொல்லியிருக்கா இப்படி நிறைய மேட்டர்ஸ் அழகாக ஆண்டவர் சொல்லி வச்சிருக்கிறாரு இந்த காலத்துல படித்தவங்க வெளிநாட்டுல எல்லாம் என்னன்னா ஹஸ்பண்ட பேர் சொல்லி கூப்பிடுற ஒரு ஸ்டைல் வந்தாச்சு இப்போ எல்லாம் ஹெய் தினேஷ் ஹெய் யார் சொல்லுது சொந்த மனைவி கூப்பிடுறது நமக்கே கஷ்டமா இருக்கு என்ன எப்படி கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா நமக்கு சாரால பத்தி அழகா சொல்லி இருக்கு சாரால் தன் கணவனை ஆண்டவனே என்று சொல்லி அவனுக்கு என்ன செஞ்சிருந்தாளாம் கீழ்படிந்தால் பைபிள் சொல்லுது நம்ம போக்கு இன்னைக்கு சமுதாயத்தோட போக்கு எப்படி இருக்கு ஆனா இவ மகளே அப்படி போயிடாத என்ன எப்பவும் புருஷனை கனமா கூப்பிடு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லாரும் அப்படிதான் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஆண்டு சொல்லிக்கார் பயபக்தியா இருங்க பயபக்தியா இருங்கன்னா என்ன அடிச்சு போடுவார் அடிச்சு போடுவார் அந்த பயம் இல்ல ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஹானர் ஒரு மதிப்பு என் புருஷன் என் புருஷன் அந்த கனம் எப்பவும் இருக்கணும் அதனால அடிமை எஜமான் என்கிற கோட்பாடே கிடையாது பைபிள்ல ஏற்ற துணைன்னு தான் சொன்னாரு பட் லீட் பண்ணும் பொழுது சில வேலைகளில் ரெண்டு பேரும் போட்டு தீர்மானம் எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியாது குழப்பமாக இருக்கும் ஒரு தீர்மானத்துக்குள்ளே வர வேண்டியது இருக்கும் அப்போ பைபிள் சொல்லுது புருஷன் உன் தலை மனைவி கீழ்ப்படின்னு சொல்லுது அல்ல இல்லூயா அதனால் கீழ்ப்படிதல் என்பது அதுதான் மற்றபடி எல்லா காரியத்துக்கும் நான் சொன்னது தான் நீ செய்யணும் அப்படி இல்லை கன்சல்ட் பண்ணி சந்தோஷமாய் ஒருமனமாய் முன்னே போகணும் கர்த்தர் சாட்சி பிரமாணம் சாட்சி மூன்றாவது சாட்சி என்னன்னா கொலோசேர் மூன்று பதினைந்து இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேல் பூரண சர்குணத்தின் கட்டாகிய அன்பை தரித்து கொள்ளுங்கள் அன்பு என்பதுதான் சரியான கட்டு இந்த மூன்றை வச்சு தான் ஆண்டவர் கட்டுறார் போதை சொல்லலாம் மூணு முடிச்சு போடணும்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு முடிச்சு போனால் அவத்து டோடிட கூடாது மூணு முடிச்சு கரெக்டாக என்ன பண்ணிடணும் போட்டுடணும்னு இங்கே கயரும் இல்லை இது செய்யணும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஆனால் வந்து பயங்கரமான மூணு முடிச்சு போடுறோம் முதல் முடிச்சு கர்த்தர் ரெண்டாவது முடிச்சு பிரமாணம் மூன்றாம் முடிச்சு என்னது அன்பு இங்கிலீஷில் சொன்னீங்கன்னா லார்ட் லா லவ் மூணு எல் மூணு எல் போட்டாக்கும் இங்கே ஜாயிண்ட் பண்ண போற அல்லே லார்டு லா அண்ட் லவ் இத மாதிரி ஒரு இணைப்பு நீங்க எங்கேயும் பார்க்க முடியாது அல்லே லூயா அதனாலதான் அந்த பிள்ளைகளை பாத்தீங்களா உலகத்தில் உள்ள மற்றுள்ள ஆடம்பரங்கள் எல்லாம் விட்டு நகை நட்டுகள் ஒன்றுக்கும் போகல எங்களுக்கு கர்த்தர் இணைக்கணும் என் கத்தருடைய பிரமாணம் இணைக்கணும் கர்த்தர் பரிசுதாயின் மூலம் எங்களுக்குள் தந்த அன்பு எங்களை என்ன செய்யணும் எனக்கணும்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் டெடிகேஷனோட வந்திருப்பது மிகுந்த சந்தோஷம் அல்ல லூயா வாழ்நாளெல்லாம் கத்தரதை செய்வார் கடைசியாக எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே இதே வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை கவனிப்
அவருடைய மாம்சத்திற்கும் அவருடைய எலும்புகளுக்கும் உரியவர்களாயும் இருக்கிறோம் இது நிமித்தம் மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயும் விட்டு தன் மனைவியுடன் இசைந்து இருவரும் ஒரே மாம்சமா இருப்பார்கள் இந்த ரகசியம் பெரியது நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியும் சொல்லுகிறேன் ஒரு அல்லா சொல்லுவோம் அப்ப மூன்றாவது இத இது நிமித்தம் அப்ப எது நிமித்தம் கேட்டா இன்னொரு விஷயத்த சொல்றாரு நாம் எல்லாரும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்தின் அவயவங்களாக இருக்கிறோம் அவருடைய மாம்சத்துக்கும் அவருடைய எலும்புகளுக்கும் உரியவர்களா இருக்கிறோம் இப்போ இந்த உறவை வச்சு இன்னொரு உறவை காண்பிக்கிறார் இயேசுவும் நானும் கிறிஸ்துவும் அவருடைய மனவாட்டியாகி சபையும் அது பெரிய ரகசியம் அப்படிங்கிறாரு ஆஹ் அந்த ரகசியம் நித்திய காலத்துக்கு நிக்க போகக்கூடிய ஒரு பெரிய ரகசியம் எப்படி இந்த மக இந்த மணமகள் இந்த மணமகனோடு இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் இணைக்கப்பட்டு காலமெல்லாம் அவரோடு வாழ போகிறாளோ அதே மாதிரி ஆத்ம மனவாளனாகிய இயேசுவோடு சீக்கிரமாக சபையாகிய மனவாட்டி இணைக்கப்பட்டு காலமெல்லாம் இயேசுவோடு வாழ போகிறோம் அல்லே லூயா அந்த ரகசியம் இதை விட பெரியது இது பூமியோட முடிஞ்சு போறது கல்யாணம் குடும்ப வாழ்க்கை எல்லாம் ஆனா அந்த ரகசியம் நித்தியம் வரைக்கும் நீடித்து நிக்கக்கூடிய ரகசியம் அதுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா எப்படி இந்த மணமகள் இந்த மணமகனுடைய எலும்பில் எலும்பும் மாம்சத்தில் மாம்சமா இருக்கிறாளோ அதே மாதிரி என் பிள்ளைகளே நீங்க எல்லாம் என் ரத்தத்தினால மீட்கப்பட்டு என்ன என்னை பின்பற்றி வரும் பொழுது நீங்கள் என் எலும்புக்கும் என் மாம்சத்துக்கும் உரியவர்கள் அல்லே லூயா அவர் கத்தோடைய பந்தி ஆராதனையில் அதை ரொம்ப மகிமையாக வெளிப்படுத்தி தந்திருக்கிறார் அந்த உறவு மிக மேன்மையானது ஸோ எல்லாருமே அதுக்கு நம்ம ஆயத்தமாகணும் இந்த கல்யாணங்கள் நிறைய நடக்கிறதுமே கடைசி காலத்துக்கு ஒரு அடையாளம்னு பைபிள் சொல்லுது என்னொன்று கல்யாணத்தினுடைய அந்த மிஸ்டரி இல்லை முதல்ல சொன்னேன் பிளான் ஆஃப் காட் ரெண்டாவது சிஸ்டம் ஆஃப் காட் மூணாவது மிஸ்டரி ஆஃப் காட் தேவனுடைய ரகசியம் இங்கே ஒரு பெரிய ரகசியத்தை வச்சுருக்கார் இதே மாதிரி தான் நம்ம இயேசுவோட என்ன செய்யப்பட போகிறோம் சேர்க்கப்பட போகிறோம் என்கிற ஒரு பெரிய காரியம் அதனால மணமக்களும் சரி எல்லாரும் சரி நம்ம இயேசுவின் வருகைக்கு ஆயத்தப்படணும் ஆண்டு ஒரு இயேசு சிலுவையில் வந்து ரத்தம் சிந்தி மறித்து பெரிய மீட்பை உண்டு பண்ணியிருக்காரு அதுல தான் பாவ மன்னிப்பு அதனால எல்லாரும் இயேசுவாகி அந்த ஒரே ரட்சகரை விசுவாசிக்கணும் அவர் ரத்தத்தினால் உண்டாக்கின பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பை விசுவாசத்தினாலும் நம்முடைய பாவத்தை இயேசுடத்தில் அறிக்கையிடுதுனாலும் பெற்றுக்கொள்ளணும் பெற்றுக்கொண்டு தண்ணீரில் மூழ்கி ஞான ஸ்நானம் பெறணும் அதுதான் இயேசுவோடு கைப்பிடிக்கிற உடன்படிக்கைன்னு பைபிள் சொல்லுது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெறணும் அதான் பரலோத்தினுடைய முத்திரை அங்கீகாரம் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது தொடர்ந்து ஆவியோடும் உண்மையோடும் தேவனை ஆராதிக்கிற சபையில் அங்கம் வைத்து ஆண்டோடைய உபதேசம் வேத உபதேசங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து பரிசுத்தாவின் நடத்துதலோடு கிறிஸ்துவின் சாயலை நமது உள்ளே நாம் பெற்றுக்கொள்ளணும் மறுரூபமாகணும் இந்த ரகசியம்தான் மிக முக்கியமாய் நாம் செயல்படுத்த வேண்டியது சீக்கிரமாய் இயேசு வருகிறார் அல்லே லூயா கர்த்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த அருமையான பிள்ளைகளுடைய வாழ்வையும் மென்மேலும் மகிமையாய் ஆசீர்வதிப்பாராக என்று வாழ்த்தி அமர்ந்து கொள்ளுகிறேன் நன்றி கத்தருக்கு ஸ்தோன்